Halleluja. We have a Father in heaven who cares for us so much. He is our God and Savior. There is nothing happening in our lives that He is not aware of. He is the all-knowing God. So we sing to Him this morning. I am a
bless, I will bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and hope that is within me, bless this holy, oh yes, I will bless the Lord, bless the Lord, oh has done what no man can do how excellent is your name he has done what no man can do how excellent is your name oh Jesus has done what no man can do how excellent is your name oh yes he has done what no man can do how excellent is your name oh Lord my God oh Lord, my God, oh, how excellent is your name in all the earth, in the earth, how excellent, oh, Lord, my God, oh, Lord, my, my Redeemer, how excellent, my inspiration in all the earth, oh, Lord, how excellent is your name, hey, Jesus has done what no man can do, how excellent is your name, he has done what no man can do, how excellent is your name, oh Lord my God, oh Lord my God, how excellent is your name. Awesome God. He deserve all the praise and adoration. Join us this morning as we sing unto His holy name. You are the awesome God, awesome God. Mighty, God. mighty God. You are the awesome God, awesome God. mighty God. Mighty God. I will give you praise. Awesome God. awesome God, you are the awesome God, awesome God. Mighty, God. mighty God, we give you praise. You are the awesome God, mighty God. Mighty God, we give you praise. I give you praise. Awesome God, awesome God. You are the awesome God, mighty God.
Every song like you, our song God, we are of the universe. I believe that God. Hallelujah. Oh, there is something that makes me come into your presence, my Emma. There is something that makes me come into your presence, my Oh, my Emma. Turn all the glory back to you because you are our holy in all. You are our King and Savior. Please take all the glory, take all the adoration in Jesus' mighty name. Amen. Good morning, IBC. Bonjour, IBC. Last week we had the opportunity to look at the topic of marriage. La semaine dernière, nous avons parlé du mariage. And we began to realize that. Our marriage is in a spiritual battle, and there is a war against it. Et nous nous sommes rendus compte que euh, notre mariage, il y a un, un combat spirituel contre notre mariage. The world, the flesh, and the devil would all seek to destroy our faith. Et le monde, la chair et euh, le diable vont essayer de détruire cela. But God has given our faith some fortresses, some citadels that we can go back to in the time of war. Donc ces choses ont essayé de 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 détruire notre foi, mais Dieu a donné des forteresses et des citadelles, citadelles à notre foi, à uh, vers qui des forteresses vers qui on peut repartir lorsqu'il y a des moments de crise. The first thing that God gives us is our personal faith in Jesus Christ. La la première des choses que Dieu nous donne c'est notre foi personnelle en Jésus-Christ. Anything that we're going to talk about today in the scriptures, if you don't know Jesus as your Lord and Savior, it's going to be very difficult to do this without his help. Et donc, euh, toutes les choses qu'on va dire aujourd'hui, si vous n'avez pas cette foi personnelle euh, avec Jésus, cette relation personnelle avec Jésus, ce sera difficile pour vous d'appliquer ou de faire toutes ces choses dont on va parler ici aujourd'hui. The second thing that God gives us, the second defense that God gives us is our, is our church, our body of believers. Et la deuxième chose euh, euh, que Dieu nous donne, c'est l'Église. Mais notre euh, Et nos mariages devraient aussi être euh, cette troisième euh, forteresse euh, pour notre foi. Turn with me, if you would, over to Genesis chapter 2. Donc, veuillez tourner, vos, veuillez tourner vos bibles dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24. We're finish our message from last week. Nous allons terminer notre message de la semaine dernière. Says, and for this reason, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. Donc, euh, euh, Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Euh, l'homme, verset 25, l'homme et sa femme étaient tout nus et ils n'en avaient point honte. Heavenly Father, we beg you this morning uh, on behalf of our marriages. Seigneur, euh, ce matin, nous te prions euh, par rapport à nos mariages. God, we beg that you will make our marriages strong. Seigneur, nous prions que tu renforces nos mariages Lord, that we might be able to bless our children, afin que nous puissions euh, bénir nos enfants. 
to bless those in our community in our church community et, et afin de bénir aussi uh, ceux dans, dans l'église et dans notre communauté and Lord, we might allow the marriage to bless us et uh, permet aussi uh, à ces mariages de nous bénir we pray this in Jesus name nous prions au nom de Jésus amen amen all right so if we're going to see our marriage as this fortress that is a place of defense and a place of security donc, euh, nous allons voir nos mariages comme cette forteresse-là, euh, cet endroit euh, euh, qui est en sécurité. Donc, pour cela, euh, notre forteresse aura besoin d'une fondation solide, faite de pierres qui, euh, va, faire, euh, qui va permettre que celle-ci ne se détruise pas lors des attaques. And I believe that last week we saw very clearly that God desires that this marriage, that this, that this union is one of companionship. Et la semaine dernière, nous avons vu que cette union, euh, ce mariage-là, c'est, euh, c'est, 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 les deux personnes sont des compagnons l'un pour l'autre. God created man and woman to exist together. Euh, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils existent ensemble. To work together. De, pour qu'ils travaillent ensemble. To fellowship together. Pour qu'ils communient ensemble. To enjoy one another's company. Pour euh, euh, se réjouir dans la présence l'un de l'autre. Challenge from last week was that if you don't enjoy the company of your wife, then you are missing out on one of the great blessings of your marriage. Euh, la, la semaine dernière, nous avons dit que si vous ne vous réjouissez pas dans la présence de votre épouse, vous êtes en train de, de, de manquer euh, l'une des grandes bénédictions du mariage. One of the things that our culture will tell us is that the wives are lesser or that they are weaker or that they are not as much of a person and yet God says that's not the case. L'une des choses que notre culture va nous dire, c'est que euh, les femmes sont euh, moins que des personnes, elles ne sont pas, elles sont faibles, euh, 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 mais ce n'est pas ce que Dieu nous dit. The second foundational stone that God gives us is that the marriage is an unbreakable covenant. Et la deuxième chose, la deuxième pierre qui fait partie de la fondation que Dieu nous donne est que euh, le mariage est une alliance qui ne doit pas être brisée. God designed our marriages to be one man and one woman for one lifetime. Et euh, Dieu a, a conçu le mariage pour que ce soit entre un homme et une femme pour toute une vie. In, Gen- in uh, Matthew chapter 19, the Pharisees are trying to trick Jesus. Et donc dans le livre de Matthieu chapitre 19, euh, les Pharisiens étaient en train d'essayer de piéger Jésus. And they're asking Jesus, you know, why can we get a divorce? What about this reason and what about that reason? Et ils demandent à Jésus, euh, pour quelle raison est-ce que nous pouvons euh, demander le divorce? Qu'en est-il de cette raison? Qu'en est-il de cette autre raison-là? And Jesus ends up telling them, he says, marriage was never intended to be separated. Et euh, Jésus leur dit que euh, l'idée euh, première, principale du mariage ce n'était pas que le mariage allait être brisé ou pouvait être brisé pour quelque raison que ce soit. He said from the beginning, because he was there, from the beginning, it was not so. Et il a dit euh, dès le, le commencement, ce n'était pas comme ça. And so I believe that when God created marriage, he said this is supposed to be forever. Et donc, je crois que lorsque Dieu a créé le mariage, il a dit euh, que euh, c'était pour l'éternité. As we say in the in a marriage ceremony, till death do us part. Et donc, pendant euh, les euh, dans, lors de la cérémonie de mariage, on le dit souvent jusqu'à ce que la mort nous sépare. So if we see our marriages as something that is so solid that nothing can break it apart, we give our marriage a, a massive foundational stone. Et donc, lorsque nous commençons à voir nos mariages comme cette alliance-là qui ne peut être brisée en aucun cas, nous lui donnons à ce mariage-là une pierre euh, forte qui fait partie de sa fondation. So how do we see our marriages like that? How do we live our lives in such a way that the marriage is more solid than anything around me? Et donc, comment est-ce que nous pouvons vivre nos vies euh, euh, en gardant à l'esprit que nos mariages sont sont, sol- sont plus solides que toute chose. And I think that God gives us here in Genesis 24 uh, the how to do that. Et je crois que ici dans le livre de, de Genèse, dans le chapitre uh, 
le verset 24, Dieu nous dit comment le faire. So let's look at 24 and we'll break it down a little bit. For this reason, or therefore. Et donc, il dit c'est pourquoi. Pourquoi? What's he referring to? He's referring to this perfect creation that God just gave Adam. He says, because she's perfect. Il est en train de dire, il est en train de se référer à cette uh, création parfaite. Il dit parce qu'elle est parfaite. For this reason, therefore, a man shall leave his father and his mother. Et donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. What does it mean to leave our father and our mother? Qu'est-ce que cela veut dire que de quitter notre père et notre mère? I looked this up and the, the Hebrews got some different ideas behind it, but the first was to loosen, to let go. Et uh, j'ai regardé, uh, j'ai cherché la définition et le, uh, en hébreu, il y a uh, différentes définitions, mais principalement, c'est juste lâcher, laisser. Another idea would be to, to forsake and just say, I don't want to be a part of that anymore, to forsake it. Et donc, uh, l'autre uh, idée, c'est comme uh, laisser aussi, uh, c'est un autre mot en anglais qui veut dire aussi uh, laisser, c'est-à-dire je ne veux plus de ça. To go away from. C'est uh, partir. To come out from the authority of. C'est de sortir uh, de l'autorité de. So God says, if you want a strong marriage, the first thing we need to do is we need to leave our mom and our dad. Et donc la première des choses que Dieu dit pour que nos mariages soient forts, c'est que nous devons uh, laisser nos pères et nos mères. Now this might sound simple, but every culture has its own problems with going away from and leaving mom and dad. Et uh, uh, nous, uh, ça peut paraître simple. Mais euh, dans différentes cultures, ils ont une différente manière de voir cela. Ça peut, euh, ça, ça peut vouloir dire différentes choses que de quitter notre père et notre our, mère. Our fathers have provided strength and protection and, and finances for us. Et nos, par, nos papas ont euh, fourni euh, de la protection, des finances pour nous. And God is saying to us, when you get married, you're leaving, as a man, you're leaving your father's protection, you're leaving your father's strength, your father's finances, who your father is. You need to say, I am no longer a part of that family, and I'm beginning my own family. Et Dieu est en train de dire ici que, en tant que homme, lorsque vous vous mariez, vous êtes en train de dire que uh, vous êtes en train, uh, vous devez uh, laisser la protection de votre père, la force de votre père, les finances de votre père, et vous dire que non, je ne fais plus partie de cette famille-là, je pars pour commencer la mienne. I've personally seen families that continue to struggle because there is maybe a, a father who's very wealthy and the son doesn't want to leave that. He wants to stay attached to his father's authority and to his father's life because he wants to keep having that free money. Et uh, donc certains mariages ont des problèmes peut-être parce qu'il y a un père qui est là, qui est très riche, et le fils ne veut pas uh, sortir de l'autorité de son père, uh, il ne veut pas laisser la protection, uh, sortir de, de la protection de son père, parce qu'il veut continuer à jouir de cet argent gratuit. Men, I'm telling you that you need to leave your father and leave all that he provides you, that you might be your own man in your own marriage. And let that be its own separate unit. Leave your father. Et donc, les hommes, pour avoir un mariage fort, vous devez euh, partir, vous devez laisser vos parents, euh, euh, laisser vos familles pour euh, créer, euh, être votre propre homme et créer votre mariage. Now, mothers are often a different thing. Euh, les mamans, pour les mamans, c'est généralement différent. Our mothers provide us comfort and security and emotional attachment. Nos mamans nous fournissent du confort, de la sécurité émotionnelle, de l'attachement émotionnel. Whenever we're hurt as a young child, whenever we have problems, we go to mom and mom is there to give us a hug and tell us that she loves us. Et lorsque chaque fois que nous avons des problèmes en tant qu'enfants, lorsque nous étions enfants, nous avions des problèmes, nous courons vers notre maman et nous embrasse. It says in Genesis 2:24, Therefore shall a man leave his father and his mother. Au verset 24, Genèse 2, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. You see, when we get married, we leave our previous family. Lorsque nous nous marions, nous laissons notre, uh, uh, notre ancienne famille. And we begin 
a new family. Et nous commençons une nouvelle famille. When I was about to get married, lorsque j'étais sur le point de me marier, uh, it was a Monday morning and I was to be married on Saturday. C'était un lundi matin et le mariage devait se tenir uh, le samedi. It was a 12-hour drive from where I live to where we were going to get married. C'était uh, il fallait 12 heures de route de là où j'habitais uh, pour aller là où uh, on devait se marier. And Trisha, she was having all kinds of troubles with the marriage and getting the, the the church all together and problems with mom and sister and she was all stressed out. Et, et, mon, euh, et Trisha, mon épouse, elle avait, elle était euh, sous beaucoup de, elle était beaucoup stressée parce qu'il y avait beaucoup de, euh, de soucis concernant le mariage, euh, arranger l'église, ses sœurs, sa mère, etc. And she called me and she was talking to me and she said, Josh, she's like, I really would like it if you could come out a few days early and help out with the marriage preparations. Et donc elle m'a appelé, elle a dit uh, Josh, ça me ferait vraiment plaisir si tu pouvais venir uh, quelques jours plus tôt pour aider avec les préparatifs du mariage. And I was at my father's house and I told him about my plans. Et j'étais uh, la, dans la maison de mon père et je lui ai uh, fait part de mes plans. And he said, "No, just stay here. We'll all go up together as a family on Friday." Il m'a dit non, reste ici, nous allons tous partir vendredi en tant que famille. And I said, but dad, you don't understand. My fiance, my wife to be, is asking me to come up early so I can help. Et uh, je lui dis, mais papa, tu ne comprends pas. Ma fiancée, la fa- celle qui va être mon épouse, est en train de me demander de venir uh, quelques jours plus tôt. And I remember my dad saying, no, you need to stay. This is where you'll be, and we'll go up together. Et mon père, je me rappelle mon père qui m'a dit, non, tu vas rester. Nous allons tous partir ensemble. And I remember very clearly, clearly this moment in my brain because my fiance, my wife, wants me to do something and my dad tells me to do something else. Et je me rappelle uh, très bien de, de cela où je suis à, à un point où ma fiancée veut que je fasse uh, quelque chose et mon père est en train de me dire de faire quelque chose de différent. And so I got in that car and I drove off without his blessing. Et je, donc je, je suis rentré dans ma voiture et j'ai pris la route sans sa bénédiction. I knew that things were changing in my life at that moment from no longer being my father's son first to being my wife's husband. Et je savais que à ce moment-là les choses euh, seraient en train de changer, étaient en train de changer pour moi à euh, euh, ne plus être le fils de mon père, mais maintenant euh, le mari de mon épouse. I realized I was leaving my house and starting a new house with a new woman. Et j'ai réalisé que j'étais en train de partir de ma maison pour commencer une nouvelle avec mon, euh, mon épouse. Et donc, si nous voulons avoir des mariages forts, nous devons nous séparer de notre ancienne famille et afin de pouvoir commencer une nouvelle famille. There become two great authorities in the in my life, God and then my wife. And then my family and my mother and my father. Et donc ça devient uh, l'autorité maintenant dans ma vie, c'est premièrement Dieu et puis uh, mon épouse et puis uh, mes parents. So if we're going to have a strong family, the first thing we got to do is leave our old family. And they're good. We love them, but we need to leave them. Et donc uh, la première des choses que nous devons faire si nous voulons avoir des mariages solides, c'est de partir de notre ancienne famille. Nous les aimons, mais c'est important de les Laisser de partir. God said it's not just enough to leave. Now we need to cleave to the wife. Et uh, Dieu dit ce n'est pas seulement assez de quitter, uh, mais uh, on doit s'attacher à son épouse. It means figuratively to catch by pursuit, to go after something and finally grasp it. Et uh, ça veut dire que nous devons en fait courir après cette chose et l'arrêter et l'attraper. To be joined together. C'est être uh, mis ensemble, joint ensemble. To be stuck together. C'est être vraiment uh, joint ensemble, être ensemble. I was, uh, was a young man. I was probably 18 years old. J'étais un jeune homme, j'avais à peu près 18 ans. And my friend had a, it's a, called a leader bike. It means it's a, it was a fast motorcycle. 
Et donc, mon, mon, mon ami avait une moto qui, uh, qui allait à très, à très grande vitesse. And he let me have it for the weekend. Et il m'a permis, il m'a uh, permis de l'avoir pour le week-end. And I took that motorcycle out on the highway. Et j'ai pris uh, cette moto uh, pour aller sur l'autoroute. And I said, you know, let's see how fast this thing can go. Et je me suis dit, uh, je vais voir uh, uh, à quelle vitesse, uh, jusqu'à quelle vitesse cette moto peut aller. And so I just laid into it, just as hard as it would go. Et donc j'ai uh, appuyé sur l'accélérateur aussi fort que j'ai pu. And I looked down and I remember the kilometers reading 200 and 220, 230 kilometers an hour. Et je me rappelle, uh, je pouvais voir uh, sur le chronomètre, ça me disait 200, 220, 230 kilomètres par heure. And I remember the whole world going right down into this very small focus of just holding on to that bike for all your worth. Et uh, je me rappelle que le monde s'est résumé à ce moment-là à moi arrêtant uh, très fort cette uh, uh, cette moto là. And while it was super fun, it was also very scary. Et, et bien que ce moment-là était un moment uh, qui était bien, qui était plein de joie, mais c'était uh, ça faisait aussi peur. And I remember that when I finally slowed back down to a normal pace, I had to consciously lift my hands away from the grips on the bike. Et je me rappelle que lorsque j'ai finalement décidé uh, de ralentir, je devais faire de ma je devais de manière consciente enlever progressivement mes mains uh, uh, de la moto. My entire body had cleaved onto that bike with my legs and with my arms and with everything that I had, I was gripping that bike. Et, et donc, euh, mon, à ce, mo ce moment-là, mon corps tout entier s'était accroché, s'était attaché euh, à cette moto-là. See, and that's how God says our marriage should be. We leave our old marriage, we leave our old family, and we cleave, we grip, we hold on to our new bride, our new wife, our new husband. Et donc, c'est ce que euh, Dieu est en train de nous dire ici. Euh, nous devons quitter euh, notre famille et, et nous attacher, euh, euh, nous, nous accrocher vraiment à notre nouvelle épouse, à notre nouvel époux. We love to cleave into, into, into new things in our life. Nous uh, aimons nous attacher à de, à, à de choses nouvelles dans nos vies. You get a brand new car, you want to just wash it and keep it and you don't want anybody to touch it and you just you care for it and you protect it. Vous avez peut-être, vous venez peut-être d'acheter une nouvelle voiture, vous allez en prendre soin, vous allez la laver tout le temps, vous n'allez pas vouloir que les gens la touchent. Maybe you get a new phone and you're so excited and you know that I have to protect it, I have to look after, after it, I, I cleave to it, don't take my phone. Et donc vous allez peut-être, vous venez peut-être d'avoir, uh, d'acheter un nouveau téléphone, vous allez vous attacher à ce, à ce téléphone-là, vous allez essayer de le protéger, il dit non, il ne faut pas que quelqu'un touche mon téléphone. You can even have things in your life that you love so much you'd give up your life to protect it. Et vous pouvez euh, euh, même avoir des choses dans votre vie que vous aimez tellement que vous êtes vous pouvez donner euh, votre vie pour ces choses-là. And that's what we're looking for in our marriages. A cleaving unto your marriage, unto your wife, unto your spouse that you would give up everything else for that. Et c'est ce que nous recherchons dans nos mariages que vous allez vous accrocher à, à vous attacher très fort à votre époux, à votre épouse, euh, au point où vous êtes sur le point de tout donner pour eux. Now, our marriage has a foundation. Et donc, à ce moment-là, notre mariage a une fondation. A man and a woman find each other attractive, they enjoy one another's company, they see themselves as equals and they want to go through life together. Et c'est un homme et une femme qui se rencontrent, qui s'apprécient, qui s'aiment et qui uh, se voient comme égaux et qui décident tous les deux de uh, vivre ensemble. They join into a marriage that they say nothing will separate us until death. Ils se mettent sous une alliance de, de, de mariage pour dire et dire que rien ne va nous séparer. They leave and forsake all others so that they can be together. Il, il laisse, il quitte tout et toute personne, toute chose et toute personne, et afin uh, de pouvoir être ensemble. When people get married, that's what they're marrying for. Et lorsque les gens se marient, c'est la raison pour laquelle ils se marient. And we've got to fight against anything that would come and separate us from that feeling, from that, from that truth that this marriage 
is more solid than anything else around us. Et nous devons combattre toute chose qui va essayer de nous dire de nous faire douter de la de la stabilité ou bien de nous faire dire que notre mariage n'est pas fort mais nous devons combattre contre toutes ces choses. And let me say again, our marriages are going to be under attack in three ways by the world. Et je vais dire aussi ceci que uh, notre, nos mariages seront attaqués par trois choses de trois manières our par le monde. Our marriage is going to be attacked spiritually. Nos mariages vont être attaqués spirituellement. And our own bodies will betray us physically. We'll be under attack. Et, et, de ma, uh, uh, et nous allons aussi être attaqués physiquement. And so we fight those battles by engaging the world together. We live our lives together, going through it together. Not as separate individuals. Et donc, lo, nous faisons face à ces difficultés-là, à ces attaques ensemble, et pas qu'en tant, et pas qu'en tant individus séparés. We fight those battles spiritually together, which means we're praying together, we're going to church together, we're doing spiritual things together. Nous combattons, uh, 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 nous combattons ensemble uh, en allant uh, de manière spirituelle ensemble en allant et à l'église ensemble. En priant ensemble. And if our own bodies are going to attack us, then we need to make sure that as a married couple, that we are together physically. Et si uh, nos uh, corps, nos propres corps vont nous attaquer, donc nous devons nous assurer que en tant que uh, uh, mariés, nous devons être ensemble physiquement. And so God says it's good for a man to be with a woman. He says they should leave their father and mother, cleave to one another. Et donc, Dieu, Dieu dit que c'est bien pour qu'un homme et qu'une femme soient ensemble. Et il dit qu'il euh, doit quitter son père et sa mère pour s'attacher euh, à sa femme. And he finishes this and he says, and they shall become one flesh. Et il termine en disant, ils deviendront une seule chair. Now, I want this to be something much more than physical and have some deeper meaning. Et euh, j'aimerais euh, que nous voyons ceci comme quelque chose de plus profond que, euh, de manière physique. But I think that God was saying, no, they were one flesh. They were able to have marital relationships. Et, mais je crois que ici, uh, Dieu est en train de dire que oui, ils étaient, uh, 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 ils ont pu avoir des relations uh, maritales. And so if we show up at a wedding, et donc si nous venons à un mariage, what is the one thing you don't want to show up without? Et quelle est l'une des choses avec laquelle tu ne, tu ne veux pas être vu? You want to you want to have a gift for the new husband and the new wife. Vous voulez uh, avoir un cadeau pour uh, les les époux. And God, he put together this marriage and he said, you know what, I'm going to give them a gift. Et uh, as well. Dieu, et Dieu a dit, uh, vous savez quoi, je vais leur donner un, un un cadeau. And I believe that God gave sex to the married couple and he says, this is for you and this is your gift. Et je crois que euh, Dieu a donné le sexe. Il a dit, euh, ça c'est pour vous et ça c'est votre cadeau. It says, and they were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed. Et il est dit euh, au verset suivant, l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. And so God has instituted this new marriage and one of the foundational stones is a physical relationship. Et uh, Dieu uh, a institué ce mariage-là et l'une des, uh, uh, des fondations, l'une de, l'un des rochers qui fait partie de la fondation de ce mariage-là, ce sont des relations physiques. Adam et Eve were given this holy and pure and undefiled gift. Et uh, Adam et Eve ont reçu uh, ce don, ce cadeau uh, pur. And that's what God has given each and every one of us who's married, somebody to be with physically. Et uh, ça, c'est ce que Dieu nous a donné uh, à, chaque, à, à chacun d'entre nous qui sommes mariés, à uh, quelqu'un avec qui nous pouvons être physiquement. And what's so frustrating is that the devil comes in and he likes to twist it. Et uh, ce qui est uh, 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 amusant, c'est de voir que le diable uh, uh, aime venir et essayer de changer les choses. The devil comes in and tries to make it something that's dirty. Et uh, le, le diable vient et il, sait, et il essaie de faire uh, 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 paraître cette chose comme quelque chose de, de sale. The devil will come in and, and take something pure that God created and, and make it what it was never intended to be. Et le diable prend quelque chose que Dieu a, a, qui a été a, créé par Dieu pur et, 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 et rend cela quelque chose d'autre. 
I think in the cause of sex, God or the the devil has even tried to make it look like he created it, that it was his idea. Et je crois même que dans le contexte du, du, en ce qui concerne le sexe, le diable a même essayé de, de, de faire croire aux gens que c'est lui qui l'a créé. And so God gives us the gift of sex and the devil comes in and he twists it and turns it. Et donc Dieu nous a donné le don du sexe et le, uh, le diable vient et il essaie de changer cela. Men, I am talking about pornography. Et donc, je suis en train de parler de la pornographie. Pornography is killing our marriages. Uh, la pornographie est en train de tuer nos mariages. You see, pornography comes in and it makes it into some fantasy that isn't a reality. Et uh, uh, la pornographie uh, 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 apporte, uh, crée un certain fantasme qui n'est pas la réalité. And it's ruining the gift that God wanted to give us. Et c'est en train de détruire le don que Dieu voulait nous donner. We're expecting our wives or our husbands to look a certain way, act a certain way because we saw it on a television screen. Nous nous attendons à ce que nos euh, nos notre époux ou notre épouse se comporte d'une telle manière ou d'une autre ou bien que elle ait une apparence qui une apparence physique particulière parce que c'est ce que nous avons vu à la télé. But what's on television is a fantasy. It's not real. Mais ce qui est dans euh, ce que nous voyons à la télévision c'est un fantasme, ce n'est pas vrai. And so God gives us this fortress of marriage and he gives us one of those foundational stones which is sex and then the devil comes in and he twists it and turns it and he again attacks our marriages. Et, et donc le, le, le Seigneur, Dieu nous donne euh, le mariage comme une forteresse et l'un des rochers qui fait partie de la fondation de cette forteresse-là, c'est le sexe. Mais nous voyons que le diable vient maintenant et il essaie de changer cela, de détruire. Men and women, if you're caught in the sin of pornography, I tell you, you need to stop. Et uh, uh, hommes, femmes, si vous vous retrouvez dans le péché de la pornographie, je vous prie d'arrêter. It's not real. It's ce fake. Ce n'est pas vrai, c'est faux. And the devil is using that to attack your faith. Et le diable est en train d'utiliser cela pour attaquer votre foi. And your own faith and your own life and your own marriage is being diminished. Uh, ta propre foi, ta vie, uh, ton mariage est en train d'être détruit. Sont en train d'être détruit. And so, with this foundational stone of sex, we're going to be attacked by the world. It's going to tell us all these things that are, that are what sex is about, and it's not. Et donc, euh, le monde va attaquer euh, ce, ce rocher qui fait partie de la forteresse qui est le sexe. Le monde va euh, l'attaquer et nous dire un certain nombre de choses, mais euh, ce n'est pas vrai. It's not as common today, but uh, spiritually, even sex is under attack. Et euh, je, ce n'est pas euh, euh, très populaire euh, aujourd'hui, mais euh, de même de manière spirituelle, le sexe est attaqué. If you look through the Old Testament, Israel kept going after the images of Baal and Ashtoreth. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Israël euh, faisait que partie vers Baal et Ashtoreth. And if you read and you understand that a lot of times the men and the families and the men were pulled into these false gods because of the offer of free sex of temple prostitutes. Et uh, les, les hommes particulièrement étaient poussés étaient attirés uh, uh, vers ces choses là parce que uh, par ces faux uh, dieux parce que uh, ils offraient uh, uh, de sexe gratuitement il y avait des prostituées du temple. So we're attacked by the world, we're attacked spiritually and we're attacked with our own body. Nous sommes donc attaqués par le monde, nous sommes attaqués uh, physiquement et nous sommes attaqués spirituellement. Our own flesh will tell us, oh, my wife, my husband is not enough, I need something different. Notre propre chair va nous dire, oh, mon, mon époux, mon épouse n'est pas assez, j'ai besoin de quelque chose d'autre. I hope that you can realize these attacks for what they are. J'espère que vous, pouviez, vous pourriez reconnaître ces attaques-là. The devil and the world, they dress it up as something that's fancy and fun, but it is an attack on your faith. It is an attack on you personally. Et donc, le monde et le diable vont essayer d'embellir ces choses-là, mais c'est une attaque à, 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 sur ta foi. C'est une attaque contre ta foi. 
And so, let's go back over. We are supposed to, in our new marriage and in our marriages, we leave our father and mother and we cleave to our spouse. Et donc, dans nos nouveaux mariages, nous sommes censés quitter euh, notre père et notre mère et nous attacher à notre femme. And then, God gives us that gift of sex. Et ensuite, Dieu nous donne ce cadeau de sexe. And you know what happens after that? Et vous savez ce qui se passe après cela? Children. Les enfants. The fruit of our marriage, the fruit of a man and a woman coming together is a family. Et donc euh, euh, le fruit euh, euh, qui euh, découle d'un homme et d'une femme qui se mettent ensemble, c'est une famille. And so our fortress grows. Now we've got uh, the, the nucleus of our family. Et donc c'est de cette manière que notre forteresse croît. A mother and father who are devoted to one another, who love each other. Et donc maintenant nous avons un, un père et une mère qui s'aiment et qui sont engagés l'un envers l'autre. In Genesis 1:28, God said to them, "Be fruitful and multiply." And that's good. Et, et dans Genèse 1:28, uh, Dieu leur a dit, uh, "Multipliez, multipliez-vous et soyez féconds." And so, church, I want to challenge us that our marriages are foundational to the lives that our families are going to live. Et uh, j'aimerais je, je, nous défier aujourd'hui que nos mariages soit uh, uh, la fondation de la, de la vie que notre famille uh, aura. The world around us is struggling because divorce is rampant. Uh, le monde au, autour de nous est, uh, est en difficulté parce que uh, les, le taux de divorce est très élevé. Here in Senegal, a man might have a woman for, in the village and he'll have a wife here in the city and he'll have a wife who knows where. Et ici au Sénégal, un homme peut avoir une femme au village, il peut avoir une femme en ville et euh, ailleurs aussi. And ideally, it was not to be so. Uh, de, uh, mais ce n'était pas comme ça que les choses avaient été conçues. I want you to imagine that God desired to have a fortress of a man and a woman and their children living together, being together as a family unit. Et, et donc, j'aimerais que vous imaginiez, que vous sachiez que Dieu a, a, a créé a, une forteresse d'un homme et d'une femme vivant ensemble avec leurs enfants en tant que, comme une famille. And so I just want to finish with the idea that our family and our children are stronger when our marriage is united. Et j'aimerais terminer en disant ceci, que notre famille et nos, uh, uh, et nos enfants, nos mariages uh, uh, sont forts lorsque notre mariage est uni. God's gift of marriage is not supposed to hurt us, it's supposed to bless us. Uh, uh, la bénédiction du ma- de, de Dieu à travers le mariage, c'est, c'est uh, à travers le mariage, Dieu veut nous bénir et non pas uh, nous faire du mal. Maybe, maybe you know that, hey, I really like money. I wish I was, had more money. Et peut-être vous êtes en train de vous dire, oh, j'aime beaucoup de l'argent, j'aurais voulu avoir plus d'argent. This comes from uh, the United States Census. Et, et ceci, ça vient uh, d'un, um, de, de, d'une étude des, aux États-Unis. 37% of people who are single are in poverty. 37% personnes des pers- 37% des personnes uh, qui sont célibataires vivent dans la pauvreté. That, that's Mary, that's single with children. Et ça c'est uh, des célibataires avec enfants. 37% are living in poverty when they have a child out of wedlock. You mean you almost have a 50/50 chance of living at poverty because of it. Et, et, et euh, donc euh, t- 37% euh, vivent dans la pauvreté. Euh, donc c'est-à-dire les personnes qui décident d'avoir un enfant hors mariage ont 50% de chances uh, de vivre dans la pauvreté. Married couples who stay together and have children, 7% are in poverty. Et uh, des couples mariés qui uh, vivent ensemble, uh, uh, qui ont des enfants ensemble, 7% d'entre eux vivent dans la pauvreté. That census tells us that one of the greatest weapons against poverty is marriage. Et uh, cette étude nous montre que Uh, l'une, uh, 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 l'une des, l'un des moyens de combattre la pauvreté, c'est le mariage. Concerning our children. Concernant nos enfants. 
A study by Gaither and Pollock. Et donc une autre étude. Found out that children who live with their mom and dad are more likely to graduate from high school and to complete college compared to those from single parent homes. Et uh, cette, cette autre étude nous montre que des enfants qui vivent avec leurs deux parents, leur papa et leur maman, uh, ont plus de chances de finir le lycée et uh, de finir l'université que des enfants qui vivent avec uh, uh, un parent célibataire. A study from Mr. Dawson said that children who live with both their parents are 35% more physically healthy than the children in broken homes. Et uh, une autre étude montre que 35% des enfants qui vivent uh, donc des enfants qui vivent avec leurs deux parents uh, ont 35% de chances d'être uh, sains en santé que uh, uh, des enfants qui vivent avec uh, uh, des parents célibataires. And so what we're seeing is if you look at a, a host of statistics that if a mom and a dad love each other and care for each other the children are blessed financially physically emotionally cognitively the the blessings go all around et donc nous voyons par ces études que uh, si nous avons un homme et une femme qui sont ensemble qui sont mariés leurs enfants ont plus de chances ils sont bénis uh, physiquement ils sont bénis uh, uh, de manière uh, uh, spirituelle aussi ils grandissent bien And so, just like a city, the whole city is protected because of those fortresses. Et de la même manière que une uh, uh, ville est protégée à cause de ces forteresses. The marriages in our church and in our families that are solid and good, they bless those all around them. Et uh, ça fait que uh, de cette même manière, les mariages dans dans nos églises, dans nos communautés. Uh, 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 agissent comme ces forteresses et bénis uh, et ils bénissent les personnes autour de nous. And so I pray this morning that you realize that your marriage is a blessing to you if you will follow God's ways. Et uh, je je prie que ce matin vous vous rendiez compte que votre mariage est une bénédiction si effectivement vous suivez les voies du Seigneur. But when we buy into the lies of the world that we're uh, we can do it ourselves that we don't need that person anymore. Mais parfois, euh, euh, nous nous soumettons euh, aux au, au mensonges du monde qui disent que non, nous pouvons le faire euh, nous-mêmes. That that person, and that boy, that man, that woman would be a better mate and that I need to, to find another person. Et que euh, cette autre personne, cet autre, cet autre homme, cette autre femme ferait un meilleur partenaire dont je dois trouver quelqu'un d'autre. We destroy our own finances. Nous détruisons nos propres, nos propres finances de cette manière. I believe we destroy our own health. Nous détruisons notre propre santé. We destroy our walk with the Lord. Nous détruisons notre marche avec le Seigneur. We destroy our, we not destroy, but we hurt our own children. Nous, uh, 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 nous faisons du mal à nos propres enfants. And so I encourage you in your marriage. Et donc je vous encourage dans vos mariages. Find a way to love and to cleave and to cling to your spouse. Uh, uh, trouver un moyen d'aimer, de vous attacher, de vous accrocher à votre époux, épouse. We're going to pray, and then I'm going to give you uh, just two quick counsels uh, from my own life. Et nous allons prier, et je vais vous donner uh, deux conseils. Heavenly Father, we beg today for the marriages uh, of IBC. Seigneur, aujourd'hui, nous te prions pour les mariages de IBC. And we pray that our marriages are fortresses that others can look to uh, for strength. Je prie que nos mariages soient des forteresses uh, auxquelles d'autres personnes regardent. God, I pray that we enjoy the company of our spouse. Et Seigneur, je prie que nous nous réjouissons dans la présence de nos uh, de nos conjoints. Physically. Physiquement. Spiritually. Spirituellement. And mentally. Et mentalement. God, help us to just cultivate our marriage relationships. Seigneur, aide-nous à cultiver nos relations maritales. We pray this in Jesus' name. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. I have said I want to give you uh, just two quick counsels that I have uh, received. Over the years. Et uh, donc j'ai dit, j'avais dit que j'allais vous donner deux conseils que j'ai reçus uh, au cours des années. The first one that has served me well is always sleep in the same bed. La, la, le premier qui m'a beaucoup aidé, c'est de toujours dormir dans le même lit. Now there's trips and there's travel, but when you're home together, be together. 
Euh, c'est vrai qu'il euh, y a des voyages, etc., il y a des déplacements, mais lorsque vous êtes à la maison et que vous êtes ensemble, soyez ensemble. What happens is you get into a fight and you say, I'm not going to be with you, I'm sleeping on the couch. Et euh, ce qui se passe généralement, c'est que euh, euh, nous, nous nous querellons, nous avons une dispute, et après, euh, quelqu'un, l'un décide que oui, je ne serai pas avec toi, je vais aller dormir euh, sur le canapé. But God's word says, don't let the sun go down on your wrath. Et, mais la parole de Dieu nous dit, ne permettez pas au soleil de se coucher sur votre colère. Et il y a eu beaucoup de nuits uh, dans mon mariage où je me suis dit, non, je ne veux pas aller uh, me coucher à, à ses côtés. But I challenge you, go to bed, sleep in the same bed, it will help. Mais je vous défie à uh, aller au lit, uh, dormir dans le même lit, ça va vous aider. The second one is to be transparent. La deuxième chose, c'est être transparent. There should not be secrecy between a husband and a wife. Il ne doit pas y avoir de secret entre un homme et une femme. If my wife wants to see my phone and who I've been calling, she has the password, she's free to look anytime she wants. Et uh, si uh, mon épouse veut regarder mon téléphone, uh, veut savoir avec qui je suis en train de avec qui je communique, qui j'appelle, etc. Uh, elle est libre de le faire. Elle a, elle a le, le, le mot de passe. You're, where you've been, who you've been hanging out with, don't keep it a secret from your wife Donc, là or où your tu, husband. Là où tu as été, uh, avec qui est-ce que uh, tu as passé du temps, ne cachez pas ces choses-là à votre épouse ou bien à votre époux. Your finances should be open and transparent for one another to see where are we, what's our checking account look like. Are we rich? Are we poor? They sh- we should both know. Et uh, vos finances aussi doivent être transparentes. Vous devez uh, uh, tous les deux pouvoir uh, uh, avoir un œil sur cela. Uh, où est-ce que nous en sommes? Uh, notre compte courant, combien y a-t-il là? Est-ce que nous sommes riches? Est-ce que nous sommes pauvres? Etc. Vous devez tous les deux uh, le savoir. And so my two simple chal- my two simple counsels are sleep in the same bed. And be transparent. Et donc, mes deux euh, conseils pour vous aujourd'hui, c'est de dormir dans le même lit. Et la deuxième chose, c'est d'être transparent. God bless. Que Dieu vous bénisse.